കൊറോണയെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അവരെടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർ ബി ഐ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതനുസരിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് വരെ ആറുമാസ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെടുത്ത വായ്പകളൊന്നും തന്നെ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിലും യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ബാങ്ക് അതിന് പെനാൽറ്റി ചാർജോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നില്ല ഹോം ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോൺ അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ലോൺ എന്നതിനുപരി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വരെ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറെ അധികം ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ പിൻവലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അവർ ലോൺ തിരിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം ലോൺ അടച്ചില്ലെങ്കിലും പെനാൽറ്റി ഒന്നും വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം എടുത്ത ഒരു കാലയളവിലെ പലിശ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലയളവിലെ പലിശ എന്തായാലും ഇതുവരെ ഒരു ബാങ്കുകളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആറുമാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആറുമാസ കാലയളവിലെയും പലിശ ഇനി നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയവർ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പലിശ അടച്ച് തീർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൊറട്ടോറിയം എടുത്തവർക്ക് പിന്നീട് ലോൺ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ പിന്നെ ഭവന വായ്പ എടുത്ത് അതിൽ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയവർക്ക് പിന്നീട് ലോൺ ലഭിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലോണിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകാല ലോണിൻ്റെ ചരിത്രം അവർ പരിശോധിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറാണ് വിവിധ സ്കോറുകളുണ്ട് സിബിലിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അവർ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തവർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറഞ്ഞ് പിന്നീട് ലോൺ ലഭിക്കാതിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആർ ബി ഐ വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഈ മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആർ ബി ഐ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയ്ക്കരുതെന്ന് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ നിർദ്ദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് യാതൊരുവിധ കുറവും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഈ ഒരു മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലോൺ നിരസിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം ചൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ അധികം ആളുകളുണ്ട് അവർ ആ ഒരു കാലയളവിലും അവരുടെ ഇ എം ഐ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അവർ ലോണിന് വേണ്ടി ചെല്ലാൻ നേരത്ത് അവർ ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി നൽകുവാനുള്ളൊരു സാധ്യത നിലവിലുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇനി ബാങ്കുകളൊക്കെ തന്നെ റിസ്ക് തീരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കായിരിക്കും ലോണുകൾ നൽകുന്നത് കാരണം ആ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസൊക്കെ ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാക്സിനൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോവിഡ് രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റിസ്ക് തീരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ലോൺ കൊടുക്കാനായിരിക്കും ബാങ്കുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലും ഈ അടുത്ത് തന്നെ ലോണിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നിരസിച്ചേക്കാം കാരണം അവർ മൊറട്ടോറിയത്
കാലയളവിൽ പലിശ എത്ര വരും ആ പലിശ എനിക്ക് ഒന്നിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അടക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒന്നിച്ചടച്ച് തന്നെ തീർക്കുക പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് സാധ്യമാകണമെന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ആറ് മാസ കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊറട്ടോറിയം ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കാലയളവിൽ പലിശ ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്ത് അടക്കുവാൻ പലർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ലോൺ തുകയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത കാലയളവിലെ പലിശ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പലിശ അടക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു തുക ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് അടക്കുന്ന ഇ എം ഐ എത്രയാണോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു തുക കൂടി എക്സ്ട്രാ നൽകിയാൽ മതിയാകും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലെ പലിശ നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചു തീർക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള വായ്പയുടെ കാലാവധി നീട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് അടക്കുന്ന തുക എത്രയാണോ ആ ഒരു തുക തന്നെ അടച്ചാൽ മതിയാകും പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും കാരണം നിങ്ങൾ ആറു മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആറു മാസ കാലയളവിലെ പലിശ നിങ്ങളുടെ മുതലിനോടൊപ്പം ചേർക്കും അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മുതലും പലിശയും പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര കാലയളവിലേക്കാണോ നിങ്ങളുടെ ലോൺ നീട്ടിയത് ആ ഒരു കാലയളവിലെ പലിശയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അടച്ചു തീർക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുതലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൊട്ടോറിയം കാലയളവിലെ പലിശ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോൺ കാലാവധി ഒന്നും നീട്ടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലെ പലിശ അടച്ചു തീർക്കാം മറ്റൊരു സംശയമാണ് ഈ ഒരു ഭവന വായ്പയിൽ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയവർക്ക് നികുതി അടക്കുമ്പോൾ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ സാലറിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തിരിച്ചടക്കുന്ന മുതലിൽ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സി പ്രകാരം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവും തിരിച്ചടക്കുന്ന പലിശയിൽ ഇങ്ങനെ ടാക്സ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സി പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവും നേടുവാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കുറേ അധികം ആളുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഈ ഭവന വായ്പയിൽ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലയളവിൽ യാതൊരുവിധ തുകയും തന്നെ അവരുടെ ഹോം ലോണിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് മുതലും അടച്ചിട്ടില്ല പലിശയും അടച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യം നേടുവാനായി സാധിക്കില്ല ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആ ഒരു നികുതി ആനുകൂല്യം എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായി സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലയളവ് അതായത് മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു കാലയളവിലെ പലിശ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും നൽകണം എന്തെങ്കിലും നാളെ നമ്മൾ ആ ഒരു പലിശ നൽകിയ മതിയാകും അപ്പോൾ ഭവന വായ്പ എടുത്തിട്ട് മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയവർക്ക് ആ ഒരു കാലയളവിലെ പലിശക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നേടുവാനായി സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് പരമാവധി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്